nos va a ayudar a reparar el cuero cabelludo, también nos va a dar brillo, la secadora. Esto y los productos químicos son algunas de las cosas que nos dañan el cabello, no lo resecan y no lo ponen inmundo. No se preocupen porque el día de hoy les traigo la super bomba hidratante para el cabello. Y los ingredientes, miren, ustedes los tienen en casa, facilito. Ahora vamos a utilizar la licuadora y vamos a utilizar un huevito completo. Y el huevito es bueno porque nutre el cabello, hidrata, hidrata los cabellos maltratados, tiene proteína y al tener, al ser rico en proteína, es buenísimo porque nos va a ayudar a dar brillo, nos va a dar sedosidad y nos lo va a poner suavecito. Segundo ingrediente, vamos a utilizar aguacate. Nos va a servir como acondicionador, nos va a ayudar a cerrar las puntas, nos va a ayudar a reparar el cuero cabelludo, también nos va a dar brillo y eso es combinado con todo esto, es de las cosas que nos va a ayudar a que ese cabello se reestructure, se mejore muchísimo. Siguiente ingrediente y es yogur griego, por aquí lo tengo, o yogur natural. Yo le voy a poner... A ver, vamos a ponerle en este caso, esto es una cuchara pequeña, pero le voy a poner más o menos esta cantidad. Vuelvo y le digo, si usted tiene mucho cabello, usted lo que va a hacer es que le va a poner un poquito más, dependiendo su necesidad. Yo le voy a poner, esto es una cucharadita, eso es como una cucharadita y media pequeñita. El yogur es súper hidratante, nos va a ayudar a mantener el cabello humectado y también nos va a ayudar a que los folículos pilosos, cuando nosotros vamos a hacer el masaje ahorita para ponerlo, estos ingredientes con el yogur van a entrar en el folículo piloso y es lo que nos va a nutrir el cabello. Por aquí tenemos aceite de coco. Yo le voy a poner poquito aceite de coco. Le pongo una cucharadita pequeña. Si su cabello es seco, como tengo muchas amigas que tienen los cabellos supremamente secos, le pueden poner mucho más. El coco les va a ayudar a nutrir profundamente. También nos va a ayudar a hidratar al frizz y a, a crecer el cabello también. Bueno, ya con estos ingredientes está, estamos aquí ready, vamos a licuarlos. Ya les voy a explicar cada cuánto se la van a poner, cómo se la van a poner, porque es importantísimo saber cómo es que usted se la va a poner y por cuánto tiempo se la va a dejar. Vamos a ponernos aquí rapidito para que licue esto. Uno, dos y... Y listo, yo creo que esa es la cantidad suficiente. Si usted quiere licuarlo más... Usted lo licuó, la idea es que no nos van a quedar pedazos ni grumos. Yo aquí creo que ya está perfecto. Mira, José, por acá mostremosle a la gente cómo nos ha quedado esta super bomba hidratante. Y no la vamos a poner, ¿me acompañan? Vamos a ponérnosla por acá. Por vamos favor. a tomar el producto y yo voy a empezar. Generalmente lo que siempre hago es que yo me divido el cabello. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes se van a abrir el cabello un masajito así, chicas. Yo lo hago acá rapidito, pero ustedes se van a tomar su tiempo, su tranquilidad, bien aquí por debajo, por detrás, unos cinco minuticos, así, miren. Las personas que tienen el cabello graso se lo pueden poner en el cuero cabelludo, pero lo que les dije es que simplemente le van a disminuir la cantidad de aceite de coco. Y si usted es una persona, como les dije, de cabello eh, seco, lo que va a hacer es que usted le va a poner pues una cucharadita más grande o hasta una cucharadita y media de aceite de coco. Usted se va a hacer esta mascarilla una vez a la semana y usted se la va a dejar, yo me la dejo de 30, 40 minutos hasta una hora, no pasa nada. Usted se la puede dejar hasta una hora, usted se va a ir a lavar ese cabello cuando se lo lave súper bien. Se hace como yo siempre les digo, doble champú, bien bueno, con buena agua y usted me va a contar cómo le va a quedar ese cabello. Ahora, este tratamiento para que le mejore, tiene que hacerlo cada ocho días. Si usted ya ve que le va mejorando, lo hace cada 15. Mis amores, lo van a poner de esta manera y como siempre, usted se va a poner su gorrito plástico. Que si no tiene gorrito plástico, ¿qué se van a poner? Una bolsita del supermercado, la lava, la corta y se la pone para que la bolsita agarre calor, porque al agarrar calor la cabeza, lo que hace es que te va a abrir los folículos pilosos y todos estos ingredientes van a entrar y vean, eso va a chupar así y se le va a quedar lindo el cabello. ¿Qué más hace usted? 
Usted, si tiene secadora, si no tiene secadora, vaya, tómese un cafecito, un tintico, una guapanelita, una bebida caliente para que le pueda subir el calor. Ustedes habían escuchado que las abuelitas hacían eso cuando se, se, se tinturaban el cabello igualmente. Pero si usted tiene secador, como en este caso, usted lo que se va a hacer es que en caliente, unos tres o cuatro minuticos hasta que usted sienta que le agarra el cal, que le agarra calor la cabeza que, y, y, y el, sí, o sea, el cabello. Pues eso es todo. Bueno, mis amores, esta era la receta del día de hoy. Espero les haya encantado. Compártanla en este momento si no la han compartido para que la puedan volver a ver y se puedan hacer esta mascarilla. Y por favor, si usted se hace la mascarilla, venga después, busque este video y déjeme los comentarios. Cuéntenme si le sirvió, que yo sé que le va a quedar divino ese cabello. Los quiero y las quiero mucho y nos vemos pronto. Chao, chao.